Ja, ich, bei kleineren Gegner übe ich das wirklich mal. Nicht unbedingt bei diesem hier. Hm. Hm. Ich brauche eine sinnvolle Taktik, wie ich gegen die beiden Gargoyles gut bestehen kann. Ich, also, die Idee ist klar, erstmal den Typen, der eh angeschlagen ist, ein bisschen zu malträtieren. Obwohl da natürlich das Problem sein könnte, dass ich dann viele günstige Gelegenheiten bei dem anderen ein bisschen verpasse. Die auch noch Schaden zuzufügen. Aber gegen zwei Einmal zu kämpfen ist ja wesentlich komplexer, als gegen einen zu kämpfen. Das ist wie in der Realität eben auch. Ähm. Hm. Vielleicht muss ich versuchen, äh, den einen mal hinter den anderen zu lassen, sodass ähm, ich ungeduldig werden. Genau. Nix ist. Ah. Ach, verdammt, das ist. Mal. Oh, verdammt. Hätte böse enden können. Gott sei Dank bist du ein verzeihender Gegner. Vielen Dank. Ähm, hab vergessen, was ich gerade sagen wollte. Ach ja, wie ich mit den Gargoyles umgehen kann, genau. Wenn Sie das meinte, ich bin jetzt eigentlich schon damit beschäftigt, geistig gegen die Gargoyles zu kämpfen. Was mache ich hier eigentlich gerade? Und kämpfe nur noch Schwachsinn zusammen bei den relativ einfachen Gegnern. Ah, ist vielleicht besser, wenn ich ein bisschen rauslocke. Dass die ein bisschen versetzt kommen. Ah, ich brauche wirklich eine etwas längere Waffe. Fehlt immer so ein kleines Fitzelchen. Okay, den haben wir. Das hat er mich. Gut. Das war ein bisschen fahrlässig. Der war noch schlimmer. Schild! So, haben wir den. Und auch den noch. Sehr gut. So ganz ohne Schaden komme ich immer noch nicht durch. Ist ärgerlich. Äh, ein Speer ist in dem Spiel eine gute Alternative. Das glaube ich auch fast. Weil man so ein bisschen zustechen kann. Gerade auch so engen Gängen. Und der wahrscheinlich auch eine gute Reichweite gibt. <lacht> Dummerweise habe ich gerade keinen Speer. Ähm, sondern muss mit meinen kleinen, dünnen Streitkolben hier so ein bisschen vorwärts kommen. Hm. So. Und ein neuerlicher Versuch. schlecht. Leider auch nicht so gut. Na hm, hm, hm. ja, Quatsch. 
aber ich werde besser. Und ich glaube eben nicht, dass es daran liegen könnte, dass ich irgendwie zu eine schlechte Waffe habe oder was in der Richtung. Ja, klar, ähm, andere Waffen würden vielleicht mir eher liegen mit mehr Reichweite und so weiter und so fort. Ähm, aber ich kann ja mindestens einen Gager davon schon mal irgendwie wiederhauen. Suchst du dir ein Weizenbohl? Nein, noch nicht. Ich geh's mal so hin. Ich mach das mal so. Du willst wahrscheinlich dann sagen, mit mir die, die, äh, die Gargoyles legen. Aber ich will es ganz ehrlich mal, so, ehrlich mal so schaffen. Weil ich weiß, dass die Gargoyles keine Gegner sind, die man nicht auch alleine schaffen könnte. <lacht> wahrscheinlich ist kein Gegner einer, den man nicht alleine schaffen könnte. Ich habe den Ehrgeiz, das zu tun. Jawoll! Na komm, willst du gleich heilen, nicht wahr? Na gut. Weißt du, dass ich so zermürbe irgendwann, mein lieber Freund? Auch wenn es die ganze Weile dauern kann. Ach, verdammt, das ist. Habe ich doch aber einmal erwischt. Schade, schade, schade. Na gut, wie gesagt, ich komme jetzt noch nicht ohne Schaden durch. Äh, falls du gar nicht auf den Gargoyle klarkommst. Ja, okay, ich werde es mir als Option offen lassen. Äh, falls ich es überhaupt nicht hinkriege, beim Gegner oder Endgegner, wie auch immer. Ja, die beiden haben wir schon mal. Und hier bin ich jetzt ungeduldig. Wie soll ich getreten? War nicht mein Herz. Wer will es bloß, ich einfach den Gargoyle von der, von der Zelle treten dürfte. Nee, nee, mein Freund, so nicht. So. Nee. Schnell euch den Schild hochgerissen. Das dürfen jetzt hoffentlich einige Wesen sein. Äh, man kann auch einen computergesteuerten NPC dazu rufen, aber bevor du das machst, will ich auch noch ein paar, das, 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 das eine oder andere mal versuchen. Ähm... Ich bin auch nicht der Freund für, für Hilfe rufen, schon, äh, schon gecheate, ja. Achso, ja. Du, also du bist nicht der, der Freund fürs Hilfe rufen, weil du das schon als gecheater ansiehst, oder du bist nicht der Freund ähm, von, äh, davon, dass jemand sagt, dass Hilfe rufen schon gecheatet sei. Das ist. Das ist weil, weiß ich nicht genau, wie ich es gerade verstehen soll. Aber da du eine Hilfe angeboten hast, ist davon auszugehen, dass du äh, das Letzteres der Fall ist, dass du es nicht für gecheater hilfst, dir, wenn du dir Hilfe rufst. Okay. Ist noch, äh, was? Ich bin noch nicht. Achso, doch. Okay. Gut. Auf ein neues. Hm. Eine Taste. Ich bin sehr Symbol benutzen äh, ist, äh, ist, ist erleichtert, also ein Cheat. Ah ja, sozusagen, naja. Wie man es mag. Okay, das war 
die Idee, den Typen, also der hat natürlich sich gerade extrem passiv verhalten, deswegen konnte ich, konnte ich kurz mal ähm, den riskanten Weg wählen. Ich laufe jedes Mal woanders lang hier. Und nie das Richtige. Ich konnte gerade den riskanten Weg wählen. Und den ersten Gargoyle, weil er ein bisschen in der Ecke gedrängt war und relativ passiv war, ähm, gleich von vorne rein zur Strecke zu bringen, was man eigentlich nicht unbedingt machen sollte, weil Dark Souls einfach nur dastehen, wie ein Rocky-Kämpfer und einfach nur austeilen, 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 bis die Ausdauer alle ist. Aber ich dachte mir, wenn der eine tot ist, dann kann ich den anderen einfach normal besiegen im Prinzip. Aber ich habe es ja nicht geschafft, rechtzeitig den anderen zu fixieren, in der ich den gegrillt hat. Und als ich den fixiert hatte, ähm, bin ich auch noch ernsthaft nach vorne gerollt und nicht nach rechts oder links, wo halt die Flammen waren. Und damit war ich natürlich relativ schnell, ja, ein gegrillter Held, ein gegrillter Untoter, was übrigens tierisch stinken muss. Ich kann auch die Waffe verzaubern mit Gold, was weiß ich was. Ja, das stimmt. Aber ich mache doch an sich schon relativ viel Schaden bei den, bei den Viechern. <lacht> Wieso? Ist es meine Ungeduld? Es ist meine Ungeduld. Es ist zwar... Bin ich doof? Alter. Ich lasse schon von dem hier töten. Und ich treffe ihn nicht mal. Mmh. Gut, das war äh, relativ schlecht. Ich weiß, es war ziemlich schlecht. Darauf noch ein weiteres Stück. Schön paar. Mhm. Hm. Ich hatte gehofft, dass ich mit dem einen Stick mal schnell hochlaufen kann, wie richtig Pizza esse, aber ich laufe wie, wie so ein Betrunkener. Hm. Vielleicht schafft es nicht, meine, mein Körper diese gleichzeitig das Multitasking, diese Wonne in meinem Mund zu verdauen, während ich gleichzeitig mich da irgendwie bewegen muss, äh, das zu realisieren. <lacht> Tod ich Stand die mit Absolut dazu, das ist, ist richtig. Also bei jedem anderen Spiel, ähm, ähm, würde man sich hier, glaube ich, mehr ärgern. Oh, da habe ich meine Null, meine Null sehen direkt mal wieder ein. Ähm, das ärgert mich eigentlich nur, weil ich gerade auf dem Weg zum Endgegner war. Wo ich eigentlich gerade mehr mit dem beschäftigt habe. Ich aber schon was trinken gleich. Na, ja, machst du nicht. Und wieder hast du es geschafft, mir einen Schlag zu verpassen. Das schaffst du immer, mindestens einmal. Aber wann reagieren die eigentlich auf mich? Ich muss ja nicht mal gleich alle zu zehn hierher herlocken. Ab dieser Säule. Ah ja. Da war ich am besten mal hier diesmal. Und da habe ich wieder geglaubt, dass meine Waffe länger ist, als sie eigentlich ist. Aber wenn ich den mache, ist es oh, falsch. Ganz falsch ist das. Okay. Jetzt haben wir auch ein Experimenten, Lars. Oh, hier ist ganz gut. Sag mal, ich wollte gerade jemanden anwählen. Ich zum Beispiel. Das lief, ja, schamhaft schlecht, aber vielleicht hat es da keiner gesehen. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie live in die Welt hinausgestümt werden könnte und theoretisch Milliarden und Millionen von Leute das sehen könnten. Hm. So, Zweihandwaffe. Mein Leben ist insoweit okay. <lacht> also zumindest von meinen Trefferpunkten her. Das ist natürlich mein Leben katastrophal. Hm. 
Und weiter geht's. natürlich dann während des Heilprozesses noch getötet wird. Völlig klar. Nun gut. Dann noch mal weiter hier. Zumindest nutze ich gleich schon mal den richtigen Weg. Ich glaube, mein Selbstbewusstsein wäre schon mal nicht schlecht, wenn ich weiß, dass man den Weg hier immer gut hinbekommen würde. So, auf in den Fahrstuhl. <lacht> Zurück der Untoten, ich weiß. So. Na komm. Bis jetzt hat mich noch kein einziges Mal getroffen. Und das wirst du auch nicht tun. Na gut. Aber du hast eine Balderrüstung fein. Äh, fein. Fallen. Okay. So, hier rasten wir aus. Und wieder ist es die Ungeduld, die mich Leben kostet. schneller als ich. Was das Zuschlagen angeht. Noch jemand? Ja. Hallo. Kannst du dich bitte mal... Dankeschön. Die Kamera hat gerade nicht gelockt, deswegen war ich ein bisschen... Ja. Sehr schön. Gut, dann wieder mal heilen. Lass mal gucken, ob hier noch jemand ist. Nicht, dass ich jetzt schon zu früh das Schild wegstecke. Nein. Dann hier das Ding mitnehmen. Ähm. Warte mal. Ich glaube, dass die ganzen Dark Souls Level auch nach 20 Jahren auswendig kenne. Man läuft so oft ab, sowas prägt sich ein. Ja, es liegt auch also an Level Design. Das stimmt bestimmt, ja. Vielleicht mit anderen aktuellen Spielen in der riesigen Welt geboten wird, aber letztendlich nutzen die meisten eben nur äh, Schnellreisefunktionen kaum. Was bleibt, was bleibt was in der Welt hängen? Das stimmt schon, ja. Das sind die Shortcuts auch lieber. Da habt ihr tatsächlich recht. Das finde ich auch viel, viel angenehmer als äh, ich brauche keine riesige Welt. Ich brauche also, ich bin zwar auch eher ein Rollenspieler, <lacht> ähm, mag es aber insgesamt auch nicht irgendwie. Oh ja, diese Welt ist so groß wie ganz Europa. Und ich denke so, wofür? Das sind jetzt eigentlich immer, immer wieder eine Massage. So was kleineres in Anführungsstrichen wie Coffee 1 oder gar nichts mehr. Relativ überschaubar, dafür war wirklich in der Baum mit Liebe gesetzt und mit irgendwas Sinn. Ich habe euch gar nicht geschlagen.
Okay, ich muss aufhören, dich zu fixieren, das mag ich schon. Weil... Oh, Ayo! Hm. Ähm, offenbar ist es so, wenn ich, wenn ich einen dabei fixiere, kann ich einen halt nicht mehr sehen. Das ist natürlich relativ schlecht für zwei große Gegner.